அன்னைக்கு என்னமோ தெரியல ஷெர்லாக் என்னோட ஷூஸை ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் வாட்ஸன் நீங்க டர்கிஷ் சூஸ் பண்ணதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா இல்ல ஷெர்லாக் இது டர்கிஷ் இல்ல இங்கிலாண்டோட ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ரீட்ல வாங்கின ஷூஸ் வாட்ஸன் அவங்க ஷூஸ பத்தி கேட்கல இன்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு திடீர்னு டர்கிஷ் பாத்தல எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க அத பத்தி கேட்டேன் ஓ அதுவா அது ஒண்ணு இல்ல ஷெர்லாக் கொஞ்ச நாளாவே ரொம்ப டயர்ட் ஆகும் வயசான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது அதான் ஒரு டர்கிஷ் பாத் எடுத்தா கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங் ஆகும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு புது திருப்பம் கிடைக்குமே நினைச்சேன் ஆனா என் ஷூவை பார்த்தே நான் டர்கிஷ் பாத் தான் எடுத்துட்டு வரேன்னு இப்படி அப்பட்டமா கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஆமா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னேன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா தெரியும் சரி அதை விடுங்க இன்னைக்கு நீங்க பயணம் பண்ண குதிரை வண்டியில உங்க கூடையும் யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க கரெக்டா ஆனா அதுக்கும் என் ஷூக்கும் அந்த டர்கிஷ் பாத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் வாட்ஸன் உங்களோட கோட்டோட லெப்ட் சைட் ஸ்லீவ்ல அங்கங்க சேரா இருக்கு பாருங்க வேலை நீங்க மட்டும் தனியா அந்த குதிரை வண்டியில போயிருந்தா கண்டிப்பா நீங்க நடுப்புற மாதா உட்காந்துருப்பீங்க உங்க ட்ரெஸ் மேலையும் எந்த கரையும் ஆயிருக்காது ஆனா உங்க கூட இன்னொருத்தரும் அந்த குதிரை வண்டியை ஷேர் பண்ணதுனால நீங்க ஓரமா உட்காந்துருக்கீங்க உங்க கோட் மேல எல்லாம் கரையா இருக்கு இப்ப புரியுதா ஆமா சொல்லா கரெக்டா சொல்றீங்க ஆனா என்னோட ஷூக்கும் அந்த டர்கிஷ் பாத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் வாட்ஸன் எனக்கு உங்களை எத்தனை வருஷமா தெரியும் நீங்க எப்படி உங்க ஷூலேஸ கட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு உங்க ஷூலேஸ்ல ரெண்டு முறை முடிச்சு போட்டிருக்கிறத பார்த்தா கண்டிப்பா அதை நீங்க கட்டல ஒண்ணு அந்த ஷூ மேக்கர் அதை கட்டிருக்கணும் இல்ல டர்கிஷ் பாத் எடுக்க போன இடத்துல அந்த வேலையால் கட்டி விட்டுருக்கணும் உங்க ஷூ வாங்கி கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிருக்கு சோ நீங்க ஷூ மேக்கரை பார்க்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்ல சோ இதை வச்சு பார்த்தா நீங்க டர்கிஷ் பாத் தான் எடுக்க போயிருக்கணும் என்ன வாட்ஸன் சரிதானே ஆனா இப்ப நீங்க டர்கிஷ் பாத் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணது ரொம்ப சரியான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றீங்க சார்லாக் நான் வேணும்னா உங்களுக்கு சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய லசான் நகரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸோட ஒரு சுற்றுலா பயணம் போக அரேஞ்ச் பண்ணட்டுமா அட ஆனா ஏன் திடீர்னு அங்க இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ஆபத்து நிறைஞ்ச ஒரு ஆள் யாருன்னு தெரியுமா எந்த ஒரு நண்பர்களும் இல்லாம தனியா நிற்கக்கூடிய ஒரு பெண் தான் அவங்க மேல தனிப்பட்ட முறையில எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லாட்டியும் கூட தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பல குற்றங்களை தூண்டக்கூடிய ஒரு நபரா அவங்க மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தவங்களை பத்தி தான் நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தான் நினைச்ச ஊருக்கு நினைச்சபடி மாறி போறதுக்கான செல்வாக்கும் வசதியும் இருந்தாலும் கூட தகாத நட்பால நரி கூட்டத்துக்கு நடுவுல மாட்டின கோழிய போல முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் தடுமாறினாலும் அந்த கோழிய வேட்டையாட அந்த நரி கூட்டம் தயாரா இருக்கு அப்படி வேட்டையாடப்பட்டாலும் அவங்கள தேடுறதுக்குன்னு யாருமே கிடையாது சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோனு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஜென்ரலா பேசிட்டு இருந்த ஹோம்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கும் போதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிச்சது ஹோம்ஸ் தான் எழுதி வச்சிருந்த குறிப்புகள்ல ஒன்னு எடுத்து பார்த்தாரு நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது லேடி பிரான்சிஸ பத்தி கொஞ்சம் வயசானாலும் பாக்குறதுக்கு இன்னும் அழகா தான் இருப்பாங்க ராஜ பரம்பரையில உயிரோட இருக்கக்கூடிய கடைசி வாரிசி இவங்க தான் சொத்து தகராறுல சொந்த பந்தங்கள்ல இவங்களோட உரிமைகளை பறிச்சுக்கிட்டாலும் அவங்க கையில இருந்த ஒரு சில விலை உயர்ந்த வெள்ளி நாணயங்களையும் டைமண்ட்ஸையும் எப்படி அவங்க தக்க வச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு இப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்க உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது தான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண போறோம் லேடி பிரான்சிஸ் வழக்கமாவே அவங்க கிட்ட வேலை பார்த்த மிஸ் டோப்னிங்கிற கவர்னர்ஸ்க்கு ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் தவறாம கடிதம் எழுதுவாங்களா ஆனா கடந்த அஞ்சு வருஷங்களா அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு லெட்டருமே வரல மிஸ் டோபனியும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிருக்குமோனு சந்தேகப்பட்டு என் உதவியை கேட்டு வந்தாங்க லேடி பிரான்சிஸ் கடைசியா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவிட்சர்லாண்ட்ல லொசான்கிற நகரத்துல இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல் நேஷனல்ல இருந்துதான் அந்த கடைசி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஆனா இப்ப நம்ம விசாரிச்சு பார்த்ததுல அவங்க அங்கேயும் இல்லைன்னு தெரிய வந்திருக்கு இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல அவங்கள பத்தி வேற எந்த தகவலுமே தெரியலையா ஷெர்லாக் வேல் அவங்க பேங்க் டீடைல்ஸ் பார்க்கும் போது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட வேலை பார்த்த மிஸ் மேரி டிவைன் என்கிறவங்களுக்கு ஐம்பது பவுண்ட செக்கா கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரிய வருது அண்ட் எதுக்காக திடீர்னு அவ்வளோ பணத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு என்னால் சரியாக இப்போதைக்கு சொல்ல முடியல பட் இந்த கேஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லா உண்மைகளையும் நீங்கள் தான் விசாரிக்க போகிறீங்க நானா ஆமாம்
அங்க இருந்த மேனேஜர் கிட்ட பேசினதுல அவங்க அங்க பல வாரங்கள் தங்கி இருந்ததா தெரிய வந்துச்சு அவங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கணும் பாக்குறதுக்கு அழகாவும் பக்குவமான ஒரு ஆளாவும் இருப்பாங்கன்னு அந்த மேனேஜர் என்கிட்ட சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாம எப்பவுமே அவங்களோட அறையில ஒரு பெட்டியை மட்டும் பத்திரமா பூட்டி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னாரு லேடி பிரான்சிஸ் கிட்ட வேலை பார்த்துக்கிட்டு வந்த மிஸ் மேரி டிவைன்க்கும் அதே ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு வந்த ஹெட் வெயிட்டருக்கும் திருமணம் நிச்சயமாகி இருந்ததாகவும் சொன்னார் அப்படி அவர் மூலமா மிஸ் மேரி டிவைனுடைய அட்ரஸையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் என்னோட விசாரணையில எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரியாத ஒரே விஷயம் என்னன்னா ஒரு வாரம் தங்க பணம் கட்டிட்டு எதுக்காக லேடி பிரான்சிஸ் ஒரே நாள்லயே சொல்லாம கொள்ளாம அந்த ஹோட்டல் விட்டு கிளம்பி போகணும் அந்த கேள்விக்கான பதில தேட முயற்சி பண்ணும் போதுதான் மிஸ் மேரி டிவைனோட காதலன் ஜூலி விப்ரன் கிட்ட இதை பத்தி விசாரிச்சு அவர் சொன்னதை வச்சு பார்த்தா அவங்க அந்த ஹோட்டலை விட்டு கிளம்புறதுக்கு சரியா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதே ஹோட்டலுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஒரு ஏரி கிட்ட யாரோ ஒரு நபர் அவங்க மர்மமான முறையில சந்திச்சு பேசினதா சொன்னாரு அவர் பாக்குறதுக்கு உயரமா கருப்பா தாடி வச்சுக்கிட்டு இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் போல இருந்ததாகவும் அவரோட பேர் சரியா தெரியாதுன்னு சொன்னார் ஜூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நபர் லேடி பிரான்சிஸ சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க திடீர்னு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டதா சொன்னார் என்கிட்ட எல்லா உண்மைகளையும் சொன்ன அவரு ஏன் மிஸ் மேரி டிவைன் லேடி பிரான்சிஸ் கிட்ட வேலை பார்க்கறத திடீர்னு விட்டுட்டாங்கன்றத மட்டும் சொல்லவே இல்லை லேடி பிரான்சிஸ் அடுத்து போனதா சொல்லப்படுற பெய்டனுக்கு நான் போனேன் கண்டிப்பா அவங்க யாருக்கும் சொல்லாம மறைமுகமா தான் பெய்டனுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா மறைக்கணுன்ற நோக்கம் அவங்களுக்கு இல்லைன்னா எதுக்காக அவங்க ஒரு குறுக்கு வழி மூலமா பெய்டனுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம லேடி பிரான்சிஸ் பெய்டன்ல தங்கி இருந்த இடத்துல உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்த டாக்டர் ஸ்லெஷிங்கர் மற்றும் அவரோட மனைவியையும் தற்செயலா சந்திச்சிருக்காங்க டாக்டர் ஸ்லெஷிங்கர் தம்பதிக்கு ஆன்மீகத்துல இருந்த இணைப்பையும் ஈடுபாட்டையும் கவனிச்சு அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சு போய் அவங்க கூடிய தன்னோட நேரத்தை செலவிட ஆரம்பிச்சாங்க லேடி பிரான்சிஸ் அவங்க கூடிய சேர்ந்து ஆன்மீகத்தோட மகிமைய உலகத்துக்கு பரப்ப உதவலாம்னு நினைச்சு டாக்டர் ஸ்லெஸிங்கருக்கு உடல்நிலை சரியானதோ அவங்க கூடிய லேடி பிரான்சிஸும் லண்டனுக்கு கிளம்பி போயிட்டதா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே லேடி பிரான்சிஸ பத்தி எந்த தகவலும் கிடைக்கல அண்ட் அவங்க மூணு பேரும் அங்க தங்கி இருந்ததுக்கான செலவையும் சேர்த்து டாக்டர் ஸ்லெஸிங்கர் தான் கட்டினதா அந்த லேண்ட்லாட் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாம வேற சில விஷயங்களையும் அவர் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதிகமாயிடுச்சு <laughs> அவருக்கு பயந்துதான் லேடி பிரான்சிஸ் லோசனை விட்டு கிளம்பி இருக்கணும் இப்ப அவங்க இருக்கிற இடத்த ஒருவேளை இந்த நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டா லேடி பிரான்சிஸ் கூட இருக்கிறவங்க அவங்கள இந்த ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்தி இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு இப்ப என்னதான் ஆச்சு அந்த கேள்விக்கான பதில தேடி தான் நான் போனேன் ஷெல்லாக்குக்கும் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் ஒரு கடிதமா எழுதி அனுப்பினேன் அதுக்கு ஷெல்லாக் சம்பந்தமே இல்லாம அந்த டாக்டர் ஸ்லெஸிங்கருடைய இடது காது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு பதில் எழுதியிருந்தார் சில நேரங்கள்ல ஷெல்லாக் என்கிட்ட கேட்கிற கேள்விகளுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட அர்த்தம் புரியாது அப்படிப்பட்ட கேள்விகள்ல இதுவும் ஒண்ணு அடுத்ததா லேடி பிரான்சிஸ் கிட்ட வேலை பார்த்த மிஸ் மேரிய சந்திக்க நான் போயிருந்தேன் அவங்க கிட்ட பேசுனதுல அவங்களுக்கும் அதே இங்கிலாந்து சேர்ந்த நபர் மேலதான் சந்தேகம் இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஏன்னா ஒரு முறை தன் கண்ணு முன்னாடி அந்த நபர் லேடி பிரான்சிஸ் கிட்ட தகாத முறையில பேசுறத பார்த்ததாகவும் அவருக்கு பயந்துதான் லோசனை விட்டு அவங்க கிளம்பி போயிருக்கணும்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம தன் கல்யாணத்தை ஒட்டி தான் வேலையை விட்டு போறதா சொன்னப்ப லேடி பிரான்சிஸ் அவங்களுக்கு ஐம்பது பவுண்ட் கல்யாண பரிசா கொடுத்ததாகவும் சொன்னாங்க ஸ்லெசிங்கர் தம்பதியரோட லேடி பிரான்சிஸ் லண்டனுக்கு போனா அவங்க பாதுகாப்பா இருப்பாங்கன்ற ஒரே நம்பிக்கையில மட்டும்தான் அவங்கள போக விட்டதாகவும் சொல்லி என்கிட்ட வருத்தப்பட்டாங்க நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அதே இங்கிலாந்து சேர்ந்த நபர் எங்களை தாண்டி போறத பார்த்து மிஸ் மேரி கூச்சல் போட்டாங்க நான் உடனே அவரை கையும் கலவுமா பிடிச்சிட்டேன் சேர்ந்தவரா நீங்க யாரு அத பத்தி நீங்க ஏன் கேக்குறீங்க உங்க பேர் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்ல அப்ப லேடி பிரான்சிஸ்க்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு கேட்டதுமே அவர் கோவப்பட்டு என் கழுத்தை நெறிக்க வந்த அவர் என்னோட கழுத்தை இறுக்கி பிடிக்கவும் எனக்கு அப்படியே மயக்க வர மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்பதான் யாரோ ஒரு பெரிய குச்சியால அவர் கையில ஓங்கி அடிச்சாங்க அடிச்ச வேகத்துல அவரும் கை எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன காப்பாத்தினவருக்கு நன்றி சொல்லலாமேனு திரும்பி பார்த்தா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நாங்க ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்துருந்தோம் 
ஷெல்லாக் லண்டனை விட்டு கிளம்ப கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலேயே கிளம்பி என்னை பார்க்க வந்திருக்காரு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஒர்க் மேனை போல மாறு வேஷத்துல வந்து என்னையே ஃபாலோ பண்ணியிருந்திருக்காரு வாட்ஸன் நீங்க பண்ற விசாரணை எல்லாம் கொஞ்சம் தப்பு தப்பா இருக்கு ரகசியமா நடக்க வேண்டிய ஒரு விசாரணை இப்போ உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த கேஸ்ல ஒரு முன்னேற்றமே இல்லை இந்த கேஸ்ல இப்ப ஒருவேளை நீங்க வந்திருந்தாலும் இதே தான் பண்ணிருக்க முடியும் சார் வாட்ஸன் நீங்க ஒரு வேளைங்கிற பேச்சுக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது நான் வந்திருந்தா கண்டிப்பா அந்த விசாரணையில எல்லா பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பெட்டர் பொசிஷனுக்கு கொண்டு போயிருப்பேன் இதோ இப்போ நம்மள சந்திக்க வர மிஸ்டர் பிலிப் கிரீன் அவர்கிட்ட இருந்து விசாரணை ஆரம்பிக்கிறது ஒரு நல்ல ஆரம்ப புள்ளியா இருந்திருக்கும் யார் அதுன்னு அவரோட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன தாக்க முயற்சி பண்ண அதே ஆள் அதே இங்கிலாந்து சேர்ந்தவர் தான் ஷெல்லா ஹோம்ஸ பார்க்க வந்திருக்காருன்னு எனக்கு புரிஞ்சது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களோட டெலிகிராம் பார்த்து தான் நான் இங்க வந்தேன் ஆனா இவரு இவரு எப்படி இங்க ஆ மிஸ்டர் கிரீன் இவர் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் வாட்சன் இவரும் நமக்கு இந்த கேஸை சால்வ் பண்றதுல ரொம்பவே உதவியா இருப்பாரு அப்படியா அப்போ அப்படி உங்ககிட்ட அத்துமீறி நடந்ததுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க லேடி பிரான்சஸ் எங்கன்னு என்னே சந்தேகப்படுற மாதிரி கேள்வி கேட்டதும் எனக்கு கோவம் வந்துடுச்சு கொஞ்ச நாளாகவே என்னால் என்னோட கோவத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியலை எனக்கும் லேடி பிரான்சஸ்க்கும் இருந்த தொடர்பை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் லேடி பிரான்சஸோட கவர்னர்ஸ் ஆன மிஸ் டோபினி கிட்ட விசாரிச்சதை வச்சு தான் ஓ அவங்களா எனக்கு இன்னும் அவங்கள ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு உங்களை நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நீங்க எதுக்காக சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு போனீங்கன்னு கூட அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்ககிட்ட மறைக்க என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை உண்மையை சொல்லணும்னா என்னை விட இந்த உலகத்தில் லேடி பிரான்சஸ யாருமே காதலிச்சிருக்க முடியாது நான் அவங்கள காதலிச்ச காலத்தில் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஆளாக தான் இருந்தேன் ஆனால் லேடி பிரான்சஸ் எப்போவுமே அமைதியை விரும்புகிறவங்க நான் முன்னாடி செஞ்ச ஒரு சில குற்றங்கள்னால என் மேலே காதல் இருந்தும் அவங்களால அதை ஏற்றுக்க முடியல ஆனால் என்னை மறக்க முடியாதனால அவங்க இது வரைக்கும் கல்யாணமே பண்ணிக்கலை கொஞ்ச நாள் முன்னாடிதான் அவங்க லவுசன்ல இருந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்ப அவங்கள நான் சந்திச்சேன் அவங்க அப்பவும் என்னை ஏத்துக்க மறுத்துட்டாங்க அங்கேருந்து அவங்கள பின்தொடர்ந்து பேடனுக்கும் போனேன் பேடன்ல அவங்க கிட்ட வேலை பார்த்த மிஸ் மேரிய சந்திக்க போகும்போது தான் டாக்டர் வாட்ஸனை பார்த்தேன் ஆனா எப்படியாவது லேடி பிரான்சஸ கண்டுபிடிக்க நீங்க தான் உதவணும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்க லண்டன் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா லண்டன்ல ஹோட்டல் லேங்காம்ல தான் தங்கியிருக்கேன் ஓகே அப்ப நீங்க பத்திரமா அங்கேயே திரும்பி போங்க இப்போதைக்கு லேடி பிரான்சஸ கண்டுபிடிச்சு தர என்னால எந்த உத்தரவாதமும் கொடுக்க முடியாது ஆனா எப்படியாச்சும் அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு வாங்க வாட்ஸன் நம்மளும் வீட்டு கிளம்பலாம் நாங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்ததுமே அங்க ஒரு டெலகிராம் இருந்தது அந்த டெலகிராம்ல கிழிஞ்சும் தொங்கியது போலவும் இருக்கும்னு குறிப்பிட்டு இருந்தது அது என்னன்னு ஷர்லா கிட்ட கேட்ட மிஸ்டர் ஸ்லெசிங்கருடைய காதோட வடிவத்தை பத்தி கேட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு டெலிகிராம் அமைச்சினேன் நீங்க அதுக்கு பதிலே எழுதல ஓ அது நான் பெய்டன்ல இருந்ததுனால என்னால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அதனாலதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை விட்டு இதை பத்தி விசாரிக்க சொன்னேன் ஆனா அவரோட காது எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம என்ன செய்ய போறோம் அவர் காதை வச்சுதான் வாட்ஸன் அவர் ரொம்ப ஒரு மோசமான ஆளு நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ரெவரண்ட் டாக்டர் ஸ்லெசிங்கர்ங்கிற பேர்ல ஆன்மீகத்தை பரப்பிட்டு இருக்கிறது வேற யாரும் இல்ல அமெரிக்காவை சேர்ந்த பயங்கரமான மோசமான கிரிமினல் ஜான் ஹென்ரி பீட்டர்ஸ் அவனும் அவனுடைய ஒய்ஃபான மிஸ் ஃப்ரேசருக்கும் வேலையே ஊர்ல ஆதரவு இல்லாம இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாரையும் குறி வச்சு ஆன்மீகங்கிற பேர்ல அவங்களை ஏமாத்தி அவங்களுடைய உரிமைகள் எல்லாத்தையும் பறிக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அடல்டேல நடந்த ஒரு பெரிய சண்டேல யாரோ ஒருத்தர் அவருடைய காதை கடிச்சிட்டதா சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜான் ஹென்ரி பீட்டர்ஸோட குறிப்புகளும் மேட்ச் ஆகுதான் சந்தேகப்பட்டுதான் அவனோட காதை பத்தின டீடைல்ஸ நான் உங்க கிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஆனா நான் சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு இப்படி ஒரு மோசமான கும்பல் கிட்ட தான் லேடி பிரான்சஸ் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப லேடி பிரான்சஸ் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை யோசிச்சு பார்த்தா அவங்க உயிரோட இல்லாம இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் அதிகமா இருக்கு அப்படியே அவங்க ஒருவேளை உயிரோட இருந்தாலும் அவங்கள எங்கேயும் போக விடாம அந்த ஷிலசிங்காஸ் அவங்கள சிறப்பிடிச்சுதான் வச்சிருக்கணும் அதனாலதான் அவங்க மிஸ் டாபினேக்கு லெட்டர் எழுதுறது கூட நிறுத்திட்டாங்க ஆனா இப்ப லேடி பிரான்சஸ் லண்டனை தாண்டி போக வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டா அது எனக்கு சந்தேகமா தான் இருக்கு ஏன்னா லண்டனுடைய கட்டுப்பாடுகள் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும்போது அவ்வளவு ஈஸியாலாம் வெளிநாட்டு சேர்ந்த யாரும் இவ்வளவு பெரிய குற்றத்தை
ஆனா இவ்வளவு பண்ணியும் ஸ்லெஸிங்கர் எங்க இருக்கான்றத கண்டுபிடிக்க முடியல அதுல இருந்து சரியா ஒரு வாரம் கழிச்சு லேடி பிரான்சிஸோட டைமண்ட் ஸ்டோன்ல ஒண்ணு யாரோ ஒருத்தர் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாம் புரோக்கர் கிட்ட விக்க முயற்சி பண்ணதா தெரிய வந்தது அத விக்க முயற்சி பண்ணவரோட அடையாளத்தை விசாரிச்சு பார்த்தப்போ அது ஸ்லெஸிங்கர் தான்றது தெரிய வந்துச்சு இந்த செய்தி தெரிஞ்சதும் மிஸ்டர் பிலிம் கிரீனும் எங்களை சந்திக்க வந்திருந்தாரு அவங்க ஒவ்வொரு நகையா விக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம உடனே லேடி பிரான்சிஸ் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ லேடி பிரான்சிஸ்க்கு ஏதாவது இத்தனை நாள் அவங்கள சிறப்பிடிச்சு வச்சவங்க கண்டிப்பா உங்களை பத்திரமா எல்லாம் வெளியே அனுப்ப போறது என்ன நடந்தாலும் அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஐயோ என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் அத சொல்லுங்க ஸ்லசிங்கர் எந்த பேரமும் பேசாம அந்த டைமண்ட் விக்க ஒத்துக்கிட்டாங்கிறத வச்சு பார்த்தா அவனுக்கு உடனே கையில காசு தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த காசை வாங்க அவன் கண்டிப்பா அதே புரோக்கரை சந்திக்க வருவான் நான் ஏற்கனவே பேசி வச்சதால அவன் அங்க வரும்போது அந்த புரோக்கர் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு அப்ப சரியா நீங்க அங்க போய் அங்க இருந்து அவன் வீடு வரைக்கும் நீங்க அவனை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனா இதை தவிர வேற எதையும் என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணவே கூடாது கண்டிப்பா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் சரியா ரெண்டு நாள் கழிச்சு மிஸ்டர் பிலிப் ஏதோ ஒரு செய்தியோட பரபரப்பா எங்களோட அறைக்குள்ள நுழைஞ்சார் அவனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவன் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அப்படியா என்னாச்சுன்னு வரிசையா சொல்லுங்க நான் இன்னைக்கு பார்த்தது அவனோட மனைவிய தான் பார்க்க உயரமா வெள்ளையா திருட்டு மொழியோட அவங்க கையில ஒரு பெண்டண்டையும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அவதான் அவளேதான் அவங்க அந்த புரோக்கரை சந்திச்சுட்டு அப்படியே கென்னிங்டன் ரோட்ல இருக்க ஒரு சின்ன கடைக்குள்ள போனாங்க அங்க இருந்த ஒரு பொண்ணு கிட்ட அவங்க ஏதோ பேசுறத கூட நான் பார்த்தேன் ஏதோ லேட் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா வேணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அந்த வேலை பார்க்கற பொண்ணும் எப்பவும் விட இந்த வாட்டி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு ரிப்ளை பண்ணாங்க நாங்க இருக்கிறத கவனிச்ச அந்த ரெண்டு பேரும் திடீர்னு என்ன சந்தேகமா பார்த்தாங்க அதனால ஏதோ ஒன்ன விசாரிக்கிற மாதிரி நடிச்சுட்டு நான் அங்க இருந்து உடனே கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறைமுகமா அவங்க அந்த கடையை விட்டு ஒரு கேப்ல ஏறி போகும்போது நானும் பின்னாடியே இன்னொரு கேபை பிடிச்சிட்டு அவங்கள பின்தொடர்ந்து போனேன் ஏதோ சந்தேகத்திலேயே அவங்க அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள போனாங்க அவங்க வீட்டோட அட்ரஸ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பால்டி ஸ்கொயர் பிரிக்ஸ்ட் நான் வண்டியில இருந்து கீழே இறங்கி ஒரு ஓரமா நின்று அவங்களோட வீட்டை கண்காணிச்சேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள யாராவது இருந்தத நீங்க பாத்தீங்களா அந்த வீட்டோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை தவிர எல்லா பக்கமும் இருட்டா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம வீட்டோட எல்லா ஜன்னல்களும் ஸ்கிரீன் போட்டு மூடப்பட்டிருந்ததுனால என்னால உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு சரியா பார்க்க முடியல ஆனா அப்போதான் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு வேன் வந்து நின்னுச்சு அந்த வேன்ல இருந்து ரெண்டு பேர் ஏதோ ஒரு பெட்டிய அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் வைக்கிறத நான் பார்த்தேன் உத்து கவனிச்சு பார்த்த போதுதான் தெரிஞ்சது அது ஒரு சவ பெட்டி ஒரு நிமிஷம் உள்ள போய் என்ன ஆனாலும் பார்த்துடலாம்னு தோணுச்சு ஆனா அந்த சமயத்துல தான் நான் உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லாம எதையும் செய்ய மாட்டேன்னு ஒரு <laughs> வீட்டுக்குள்ள <laughs> அவங்களோட நகை எல்லாத்தையும் அதில் ஒன்று ஒன்றா விற்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் விற்று முடிகிற நேரத்தில் இனிமேல் லேடி பிரான்சிஸ் உயிரோடு இருந்தால் அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு இப்போ சில சிங்கர் அவங்கள கொலை பண்ண கூட முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம் ம் தெளிவாக இதுதான் அவங்களோட பிளானாக இருக்கணும் ஷெல்லாக் பட் இன்னொரு பக்கம் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த கேஸை அந்த சவப்பட்டியிலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் வேலை லேடி பிரான்சிஸை கொண்டு அவங்க யாருக்குமே தெரியாமல் புதைக்கணும்னு நினச்சிருந்தா வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குழியை தோண்டி மறைமுகமா அவங்களை அங்க புதைச்சிருக்கலாம் ஒரு சப பெட்டியோட ஊருக்கு முன்னாடி அடக்கம் செய்யணும்னு எந்த ஒரு கொலையாளியும் யோசிக்க மாட்டா சோ இவங்களை சப பெட்டியில வச்சு அவங்க புதைக்க முயற்சி பண்ணிருக்கிறத பார்த்தா அவங்க இறந்ததுக்கான சட்டப்பூர்வமான டாக்டர் சர்டிபிகேட்டை அவங்க கையோட ரெடி பண்ணிருக்கணும் அப்போ 
அந்த சர்டிபிகேட்டை கொடுத்த டாக்டருக்கும் இதுல பங்கிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் யாரையாவது ஏமாத்தி போலியா ஒரு டெத் சர்டிபிகேட் கூட வாங்கிருக்கலாம் இல்லையா இது ரொம்ப ஆபத்தான கேஸ் வாட்ஸ்அன் இதுதான் மிஸ்டர் கிரீன் சொன்ன அந்த கடை இங்க இருந்துதான் அவங்க அந்த சபப்பட்டியை வாங்கியிருக்காங்க சோ இங்க விசாரிச்சா நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு பவுல்டின் ஸ்கொயர்ல அடக்கம் செய்ய போறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாளைக்கு சரியா எட்டு மணிக்கு அடக்கம் பண்ண போறதா சொல்றாங்க குழப்பமே இல்ல வாட்ஸன் ஏதோ ஒரு வழியில லீகலாதான் அவங்களை அடக்கம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க அதான் எந்த பயமும் இல்லாம ஊர் முழுக்க எல்லா தகவல்களையும் ஓப்பனா சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதுக்கு மேல நேரடியா போய் விசாரிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் வாட்ஸன் உங்ககிட்ட ஆயுதங்கள் ஏதாவது இருக்கா இருக்கே இதோ இந்த குச்சி இருக்கு சட்டத்தையும் போலீஸையும் நம்பி நம்மளால கொஞ்ச நேரம் கூட வெயிட் பண்ண முடியாது வாட்ஸன் இப்பவே நம்ம அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் ஆகணும் யார் நீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு டாக்டர் ஸ்லெஸ்ஸிங்கற பார்க்கணும் அப்படி யாரும் எங்க இல்ல ஓ அப்ப ஒரு பேர் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த வீட்ல இருக்கறவர நான் பார்க்கணும் ஓ அப்படியா சரி உள்ள வாங்க இந்த ஹஸ்பண்ட் உள்ள தான் இருக்காரு and by the way அவர் பேர் பீட்டர்ஸ் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பெரிய உருவத்தோட வழுக்கு தலையோட சிவப்பு நிற முகம் கொண்ட ஒருத்தர் வந்தார் நீங்க ஏதோ வழி மாறி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிற நான் சரியா தான் வந்திருக்கேன் நீ தான் அடலடியை சேர்ந்த ஹென்ரி பீட்டர்ஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் டாக்டர் ஸ்லெஸிங்கர்னு சொல்லி பேடன்ல ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்தவனும் நீ தான் எனக்கு தெரியும் அண்ட் பை தவே என்னோட பேரு ஹோம்ஸ் ஷர்லக் ஹோம்ஸ் உன் பேரை கேட்டு எனக்கு இங்க எந்த பயமும் இல்ல சரி சொல்லு உனக்கு இங்க என்ன வேலை பேடன்ல இருந்து நீ கூட்டிட்டு வந்த லேடி பிரான்சஸ்க்கு இப்ப என்ன ஆச்சு இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்களதான் நாங்களும் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் பேடல்ல இருக்கும்போது எங்களோட நெருக்கமா பழகி எங்க கூடயே லண்டனுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களோட டிக்கெட் தங்குற செலவுன்னு எல்லாத்தையும் நான் தான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கு கைமாறா ஒரு சில நகைகளை என்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஆனால் அது எதுவுமே நல்ல விலையே போகலை ஸோ அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் காசு தர வேண்டியிருக்கு அவங்க கிடைச்சா கண்டிப்பா எனக்கும் சொல்லு இதோ உன்னோட வீட்டை முழுசா தேடினாலே அவங்க கிடைக்க போறாங்க உங்ககிட்ட அதுக்கு சர்ச் வாரண்ட் இருக்கா வாரண்ட் விட இந்த துப்பாக்கி அதிகமா பேசும் நினைக்கிறேன் தடுக்க முயற்சி பண்ண என் துப்பாக்கி தான் பதில் பேசு இப்ப சொல்லு நீ வாங்கின அந்த சவப்பட்டிய எங்க வச்சிருக்க அந்த சவப்பட்டிய நீ எதுக்கு தேடுற அதுக்குள்ள ஒரு இறந்தவங்களோட உடலை வச்சிருக்கோம் அது யாருன்னு நான் பாக்கணும் என்னோட அனுமதி இல்லாம உன்னால அதை பார்க்க முடியாது அப்போ உன் அனுமதி எனக்கு தேவையில்லை ஷெல்லாக்கும் நானும் அங்க இருந்த டைனிங் ரூமுக்குள்ள போய் பார்த்தப்போ அங்கதான் அந்த சவப்பட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதை திறந்து பார்த்தப்போ மேல இருந்த லைட் வெளிச்சத்துல அதுல இருந்த உடல் கண்டிப்பா லேடி பிரான்சஸோடது இல்லைன்னு எங்களுக்கு தெளிவா விளங்குச்சு நல்ல வேலை இது லேடி பிரான்சஸ் இல்ல வேற யாரும் ஆனா இவங்க யாரு நீ சொல்லியே ஆகணும் பீட்டர்ஸ் நீ பெரிய தப்பு பண்ற ஆனா இதுல மறைக்க எங்கிட்ட எதுவும் இல்ல இது எங்களுக்கு வேலை பார்த்த நர்ஸ் இவங்க பேரு ரோஸ் பெண்டர் இவங்க நாங்க பிரிக்ஸ்டன் ஒர்க் ஹவுஸ் இன்ஃபார்மர்ல இருந்தா கூட்டிட்டு வந்தோம் அப்புறம் அவங்க இறந்தத டாக்டர் ஹார்சன் சர்டிஃபை பண்ணிருக்காரு நீ போய் விசாரிக்கலாம் இந்த வீட்டுல அவங்க இறந்ததுனால முறைப்படி டெத் சர்டிபிகேட்டோட நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு அவங்கள அடக்கம் செய்ய போறோம் குற்றம் பண்றவங்க யாராவதும் இப்படி வெளிப்படையா சட்டப்படி அடக்கம் செய்ய முயற்சி பண்ணுவாங்களா இப்படி ஏமாந்து போயிட்டு இன்னும் வீடு முழுக்க தேட வேண்டியது இருக்கு வந்துட்டாங்க சார் இவங்க தான் அத்து மீறி எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்றாங்க வாங்க இது என்னுடைய கார்டு இதுல என் பேரும் அட்ரஸும் இருக்கு அண்ட் இவர் என்னுடைய டியர் ஃப்ரெண்ட் வாட்ஸன் என்ன மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களை எனக்கு தெரியாதா ஆனால் ப்ராப்பரான சர்ச் வாரண்ட் இல்லாமல் உங்களால் இந்த வீட்டை பரிசோதனை செய்ய முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லுங்கள் இப்போவே இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க யார் அரெஸ்ட் பண்ணணும் யார் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து போய் தான் ஆகணும் ஐம் சாரி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் சட்டப்படி என்னால் உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியாது எனக்கு நல்லாவே புரியுது இன்ஸ்பெக்டர் புரியுது வாட்ஸன் கிளம்பலாம் நாங்கள் வெளியே வந்ததும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் எங்ககிட்ட தனியாக வந்து அப்புறம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களுக்கு 
வேற ஏதாச்சும் உதவி வேணுமா சார் இந்த வீட்டில் லேடி பிரான்சிஸ்னு ஒருத்தங்களை இவன் ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் அதனால எனக்கு உடனடியாக ஒரு சர்ச் வாரண்ட்டை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நானும் இவங்க மேலே ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிறேன் அங்கிருந்து நேராக பிரிக்ஸ்டன் ஒர்க் ஹவுஸ் இன்ஃபார்மரிக்கு போய் அந்த வயதான பெண்மணியை பற்றி விசாரித்தோம் மிஸ்டர் ஹென்ரி பீட்டர் சொன்ன எல்லாமே உண்மைதான்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அடுத்ததா அவங்க இறந்து போயிட்டதா கன்ஃபார்ம் பண்ணி சர்டிபிகேட் கொடுத்த டாக்டரையும் நாங்கள் போய் சந்தித்தோம் அந்த டாக்டரும் தன் கண்ணால் அந்த பெண்ணோட சடலத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சர்டிஃபிகேட்டில் சைன் பண்ணதா ஒத்துக்கிட்டாரு ஆனால் மிஸ்டர் ஹென்ரியோட பிரம்மாண்டமான வீட்டில் ஒரு வேலையால் கூட இல்லாதது தான் அவருக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்குச்சுன்னு சொன்னார் நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சர்ச் வாரண்ட் வரவும் தாமதமாயிட்டே இருந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில் தான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய கையெழுத்து வாங்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாததை நினச்சி ஷெர்லாக் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அன்னைக்கு இரவு முடுக்க அவர் தூங்கல அடுத்த நாள் காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு எங்கேயோ போக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க எட்டு மணிக்கு செவன் டுவெண்ட்டி எப்படி நான் யோசிக்காம விட்டேன் இப்ப நம்ம உடனே கிளம்பினா லேடி பிரான்சஸ் காப்பாற்ற நமக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இருக்கு வாழ்வா சாவாங்கிற நிலைமையில இப்ப நம்ம இருக்கோம் வாட்ஸன் இந்த வாய்ப்பு மட்டும் நம்ம தவற விட்டா என்னால என்னையே மன்னிக்க முடியாது சீக்கிரம் போலாம் வாங்க அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்திலேயே நானும் ஷெர்லாக்கும் ஒரு குதிரை வண்டியை பிடிச்சு அந்த அடக்கம் செய்யற இடத்துக்கு கிளம்பும் நாங்க போய் சேர்ந்த அதே நேரத்துல மூணு பேர் அந்த சவப்பட்டியை தூக்குறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க அதை வழிமறிச்சு ஹோம்ஸ் எங்களோட குதிரை வண்டியை நிறுத்தினார் போலீஸ் வர வரைக்கும் இந்த சவப்பட்டியை எங்கேயும் கொண்டு போக முடியாது மறுபடியும் வந்துட்டியா முதல்ல உன் கையில சர்ச் வாரண்ட் இருக்கா போலீஸ் இப்போ உன் வீட்டை தேடி தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வர வரைக்கும் இந்த சவப்பட்டிய வீட்டை விட்டு ஒரு அடி கூட நீ நகர்த்தி வைக்க முடியாது ஷெர்லாக் சொன்னதை கேட்டதுமே மிஸ்டர் ஹென்ரி கோவமா தன்னோட வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு வாட்ஸன் சீக்கிரமா அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் எனங்க நாங்க நீங்க ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த பெட்டியை திறக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது இங்கிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்காதீங்க இந்த பெட்டியில இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் மட்டும் ஓபன் பண்ணுங்க ஷெர்லாக் சொன்னபடியே அந்த சவப்பட்டியை உடைச்சு எடுக்கும் போதுதான் யாரோ ஒரு பெண்ணோட உடலை அவங்க முகம் முழுக்க குளோரோஃபார்ம் வச்ச பஞ்சால சுத்தி இருந்தாங்க அவங்கள அந்த பெட்டியில இருந்து வெளியேற்றி உட்கார வைக்க முயற்சி பண்ணப்பதான் அது லேடி பிரான்சஸ்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது வாட்ஸன் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகல உயிரோட தானே இருக்காங்க வாட்ஸன் சரியான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கும் ஷெலாக் குளோரோஃபார்ம் அதிகமா மோந்ததுனால அவங்க மயக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க ஒழுங்கா மூச்சு விடணும்னா அவங்களுக்கு உடனடியா ஆர்டிபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க நான் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் ஒரு வழியா போலீஸும் வந்துட்டாங்க நீங்க உடனடியா லேடி பிரான்சிஸ பக்கத்துல ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்க அப்புறம் இந்த சவப்பட்டிக்குள்ள இருக்கிற இறந்து போன பெண்மணி சொன்ன மாதிரியே எட்டு மணிக்கு அடக்கம் செய்யப்படுவாங்க இந்த கேசி உங்க கதைகள் ஒரு கதையை எழுத போறீங்கல்ல வாட்ஸன் எப்பேற்பட்ட பலசாலிக்கும் அடி சறுக்குங்கிறது தான் இந்த கேஸ் நமக்கு உணர்த்துற ஒரு விஷயம் நேற்றுக்கு நைட்டு முழுக்க ஏதோ ஒரு சின்ன க்ளூவை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு எனக்கு தூக்கமே வரல அப்போதான் அந்த சவப்பட்டியோட கடையில மிஸ் ஃப்ரேசர் அந்த பெண்மணி கிட்ட பேசினதா சொன்ன கான்வர்சேஷன் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது எப்பவும் விட இந்த பெட்டி செய்யறது கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா ஆனா ஏன் ஏன்னா இந்த பெட்டி செய்ய ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் மெஷர்மெண்ட் இருந்திருக்கணும் அன்னைக்கு அந்த வயதான பெண்மணியை பார்க்கும் போதே எனக்கு தோணுச்சு இந்த சின்ன உருவத்துக்கு எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய சவப்பட்டி இந்த எல்லா க்ளூஸையும் லிங்க் பண்ணி பார்க்கும் போதுதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஒரு சர்டிபிகேட் ஒரு பணம் ஒரு சவப்பட்டி ஆனா அடக்க செய்ய போறதோ ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டாவது ஆள் தான் லேடி பிரான்சிஸ் இப்படி பண்ணா அவங்க மேல சட்டப்படி எந்த வழக்கும் போட முடியாதுன்னு தெளிவா பிளான் பண்ணி தான் அவங்க இதை பண்ணிருக்கணும் உள்ள லேடி பிரான்சிஸ் மயக்கமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் குளோரோஃபார்ம கொண்ட பஞ்சுகளால அவங்க முகத்தை மூடி வச்சு ஸ்க்ரூஸால அந்த சிவப்பட்டியை மூடி இருக்கணும் அந்த கிரிமினல் என்னமா யோசிச்சிருக்கான்ல இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிரைம் சீன்ஸ நான் இன்னும் என்னோட கரியர்ல பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் 